ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലൈൻ ഫോളോ റോബോട്ട് ആണ് ഈ ലൈൻ ഫോളോ റോബോട്ടിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ഫയൽസ് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോണത് ഇങ്ങനെ മൈക്രോ കൺട്രോളറും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ ഫോളോ റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് എത്ര മാത്രം ഇന്റലിജൻ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മാക്സിമം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എന്തും പറയാൻ മാത്രം മെയിലിന് പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനീഷ് മല്ലി ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ദിസ് ലൈൻ ഫോളോ ആണ് പക്ഷെ പിള്ളേരെയും കാക്കിയും കോഴിയൊന്നും മിറ്റത്ത് വന്നിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ ബേസിക് ആയി എൻ്റെ വർക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻഫ്രാഡ് ലിഡിയും ലൈറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഡയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാഡ് ലിഡി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ലൈറ്റ് നേരെ വൈറ്റ് സർഫസിലാണ് തട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഡയറിൽ വന്ന് വീഴും അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഡയറ് ലൈറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ കത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ബ്ലാക്ക് സർവീസിലാകുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ബ്ലാക്ക് കളർ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കത്തുകയും ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ആണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഒരു കോപ്പർ ക്ലാഡ് ബോർഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ലയൗട്ടിന്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ ഈ സ്റ്റീൽ ബോൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നല്ലപോലെ തിളങ്ങും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി തുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലയൗട്ട് ഫോട്ടോ ക്ലോസി പേപ്പറിൽ ആക്ച്വൽ സൈസിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അയൺ ബോക്സ് എടുത്ത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇട്ടിട്ട് മെല്ലേനെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ മെല്ലേനെ കടത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്കണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മളൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ അതിന് മുകളിൽ അയൺ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂൾ ചെയ്യാൻ ഇടുക അതിനത് കൂളായതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ വറച്ചെടുക്കണം വറച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഡിസൈൻ പോയി കാണാം കേട്ടോ വളരെ വ്യക്തമായി പോയി കാണാം ഇനി ലെക്സസ് നിൽക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഫെറസ് ക്ലോറിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് പിടിക്കാൻ കിട്ടും അത് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ അളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം അളക്കണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബോർഡ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുമ്പോഴുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫെറസ് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ പോകും അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ടോണർ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് തിന്നർ ഉപയോഗിക്കാം തിന്നർ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരു മുടിയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ കോപ്പറിൻ്റെ ട്രാക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ടിന്നർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ കമ്പോണൻസ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഹോൾസുകളൊക്കെ തുളയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡില്ലറുകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പട്ടിക്ക് എടുത്തു ഇതിന് മുകളിൽ ബോർഡ് വെച്ച് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡ്രില്ലർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണ കുഞ്ഞ് ഡ്രില്ലാണ് നമ്മൾ പി സി ബി ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം നൂറ് രൂപയെ വരുള്ളൂ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ സംഭവം പിന്നെ ഹാൻഡിലാണ് കറണ്ട് പോയാലും ഇത് നമ്മുടെ പണി മുടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സ്ക്രൂ മൗണ്ടിൻ്റെ ഹോൾസ് ആണ് ബാക്കി കമ്
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെൻസർ ഒക്കെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ലൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഐ സിയിൽ രണ്ട് സെൻസേഴ്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അഞ്ച് ഇതിലുള്ള സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എല്ലാ കമ്പോണൻസും വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കമ്പോണൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ടെൻ കിലോ ഓംസ് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഡോൺ വെറി ബി ഹാപ്പി നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ മതി കണ്ടോ എല്ലാം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി സി ബി ലായോട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി സി ബിയുടെ ടോപ്പ് ലെയർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതും അതുമായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ജമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ലെഗ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോർഡിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റോബോട്ടിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടേഴ്സ് വേണം മോട്ടേഴ്സ് ആയി നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോ ഗിയർ മോട്ടറാണ് പിന്നെ ഇതിന് കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് നാലിൻ്റെ പി വി സി ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ബോ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷേപ്പിൽ ഹോളും അതിന് സ്ക്രൂ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോളൊക്കെ ഞാൻ തുളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോൾ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വീൽ ഫുൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പോകണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഹോൾ അടിക്കണ്ടോ വീല് കംപ്ലീറ്റ് കയറി പോകണം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബോ മോട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഹോൾസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൊസിഷനും ആ നോച്ചും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു വരും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആ സ്റ്റീൽ സ്ക്രൂവും പിന്നെ ത്രീ എം എം എൻ്റെ നെറ്റ് ബോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നിത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കാരണം നമുക്ക് ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസറിൻ്റെ ഹോളും കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ബോ മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ അടിഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോൾ അടിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഹോളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹോളൊന്ന് വലുതാക്കി മാർക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഹോൾ അടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ രണ്ട് സെൻസറിനും പുറത്തേക്ക് തള്ളി കൊണ്ടുപോരാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഹോൾ അടിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കത്തലുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് വലുതാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഹോളും വലുതാക്കി രണ്ട് ഹോളും വലുതാക്കി സംഗ തെറ്റായി ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെൻസർ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ ബോർഡിനെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ക്രൂ മൗണ്ടിനുള്ള ഹോൾ അടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡിനെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ക്രൂ മൗണ്ടിനുള്ള ഹോളാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഹോൾ അടിച്ചു ദേ ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ് ആ ഹോൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഹോളും കൂടി എക്സ്ട്രാ കാണാം അത് നമുക്ക് കാസ്റ്റർ വീൽ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഹോളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റർ വീൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഈ സംഭവമാണ് ഈ കാസ്റ്റർ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വെറുതെ ഒരു ബോൾ വയറിങ് വരുത്തിയ ഒരു വീലാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ എട്ട് ബോൾഡ് ഇട്ട് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പഴയൊരു വി ജി എ പോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്ക്രൂ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണേ അതിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഷറുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ നെട്ട് ഏത് വ
വരാമിലും മോട്ടറിൽ ലെഡ് പിടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വയറ ആ സൈഡിൽ തന്നെ മോട്ടറിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ സൈഡ് മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മള് അപ്പർ സൈഡിൽ തന്നെ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലെഡ് പിടിപ്പിച്ചു വയറമ്മിൽ ലെഡ് പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വയസ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സോൾഡിംഗ് ഐനോട്ട് ഇങ്ങനെ ലെഡ് തോണ്ടി വെക്കണ മെത്തേഡ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് അത്ര നല്ല മെത്തേഡ് അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സോൾഡറിംഗ് ജോയിന്റ് കിട്ടുക പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ മോട്ടറും ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടത്തി വെച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റോബോട്ടിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിതിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി പിടിപ്പിക്കണം ബാറ്ററി പിടിപ്പിക്കണം പിന്നെ സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഓൺ ആക്കാൻ ഓഫ് ആക്കാനും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ഡബിൾ ബാറ്ററിയാണ് അപ്പൊ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് രണ്ടും കോമൺ ആക്കി എടുത്തു ഇനി പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ നേരെ കണക്ട് ചെയ്യണത് ഒരു സ്വിച്ചിലേക്കാണ് ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹോൾ അടിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇത് സോളങ്ങാൻ വെച്ച് ഹോൾ അടിച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ എടുത്ത് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ബോർഡിൻ്റെ ഒരു തലയും അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയുടെ കോമൺ ആയി നിൽക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അടിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിത്തിങ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സെൻസർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ ഹോൾസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഗ്ലൂസ്റ്റിക്ക് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂസ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ നമുക്കിത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി കത്തുണ്ടോ വൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി കത്ത് മോട്ടർ നിറങ്ങും ഉണ്ടോ ആ സെൻസറിൻ്റെ സൈഡ് ബ്ലാക്കിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അത് അവിടെ നിൽക്കണം മോട്ടർ ഷോപ്പ് ആകുമ്പോൾ ആ സൈഡ് എൽ ഇ ഡി കിടും വേണം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സർഫസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കിടന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളതിൻ്റെ സെൻസറിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സെൻസിറ്റിവിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനാണ് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും രണ്ട് പൊട്ടഷൻ മീറ്റർ കാണുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് ഈ പൊട്ടഷൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് വൈറ്റ് സർഫസിൽ ജസ്റ്റ് കത്തണ രീതിയിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സർഫസിൽ വരുമ്പോൾ അത് കെടുക്കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും വൈറ്റ് സർഫസിൽ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കത്താനേ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിടും അങ്ങനെ നമ്മളത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാലിബ്രേഷൻ സെറ്റ് ആയി കണ്ടോ യെസ് നമ്മുടെ കാലിബ്രേഷൻ സെറ്റായി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകുമ്പോൾ ആ സൈഡിലത്തെ മോട്ടോർ ഷോപ്പ് ആവും അതെ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകുമ്പോൾ ആ സൈഡിലത്തെ മോട്ടോർ ഷോപ്പ് ആവും അപ്പം നമ്മുടെ സെൻസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പായി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പായി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെറ്റിങ്സ് കറക്റ്റ് ആയി ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നാൽ ഗ്ലൂസ് ഇട്ടിട്ട് ആ സെൻസറിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൂസിക്ക് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സെൻസറിന് ഒരു ബലം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ എൽ ഇ ഡിക്ക് പറഞ്ഞ മാതിരി പണി കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നര ഒന്നര മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ ബെൻഡൊക്കെ മൂപ്പറി കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു റൗണ്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ട്രാക്കിൻ്റെ വിട്ട് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിക്കാം ഇത് കേസ് ഒക്കെ അടച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എൽ ഇ ഡി ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ കണ്ടോ അത് നമ്മുടെ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ വൈറ്റ് വൈറ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നത് ബ്ലാക്കിൽ കയറുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കയറും അതിനർത്ഥം ആ സൈഡിലത്ത് മോട്ടോർ ഷോപ്പ